Dómsmálaráðherra segir að fólk sem sinnjað hefur verið um dvalalefi verði að sína samstarfsvilja við að skipuleggja brottvör sína en það sé dvöl þess í landinu ólöguleg. Kveikt var í bíl lögruglumanns í Reykjavík í Gjarmurgun. Embætti hér að saksóknara rannsakar hvort það hefur verið hemdar aðgerð. Verið er að flytja alla íbúa bæjar norðve- í norðvesturhluta Kanada á brott þar sem gróður eldar nálgast hann óðfluga. Gróður eldar loga á yfir þúsund stöðum viðsvegar um landið. Fella þarf þriðjung af uppgræðslu í öskjuhlíð og um helming af eldri skógi ef verða á við kröfu í Savia, segir varaformaður Skóræktarfélags Reykjavíkur. Leita þurfi annara leiða til að tryggja öryggi en að fella tré. Fyrirtæki sjá sóknarfæri í að selja vottaðar kolefniseiningar sem nýtast til að ná kolefnis hlutleysi. Verkefnastjóri hjá Skóræktinni kallar þetta nýjan gjaldmiðil. Gott kvöld. Enn er pattstaða í deilu sveitarfélagana á ríkisinn sem hælisleitendur sem eiga ekki rétt á þjónustu. Dómsmálaráðherra segir að enginn ætti að þurfa að vera á götunni. Formaður sambands íslenskra sveitarfélaga segir að ríkið hefði þurft að stíga inn miklu fyrir. Sveitarfélag og höfuborgarsæðinu fundu í dag um ágreining við ríkið um hver eigi að bera ábyrð á því fólki sem sinnjað hefur verið um dvalalefi. En það var engin niðurstaða. Þannig að málið er ennþá í sjálfheldur? Málið er á þeim stað að við ætlum að halda þessu samtali áfram en það er engin niðurstað en sem komið er. Tel mjög mikilvægt að við náum bara að klára þetta hratt og vel og það er mjög gott að eiga samtali við sveitafélaginu um þetta áfram. Hvað svo sama hvaða lausn á endanum verður síðan en hún þarf að gera sem allra allra fyrst. Það er alveg. Þetta tel nú sem allra allra fyrst hvað er það að gefa ykkur þá langa tíma? Við höfum svo sem ekkit sett neina daga eða klukkutíma það en, en við vitum bara að, að þetta gengur ekki svona. Finnst ykkur að, að ríki þurfi að, að stíga fastar inn í og, og skýra þessa línu betur? Já, það finnst mér sannlega og hefðu mátt gera það áður en að fólk misti þessa þjónstu og það hefðu þetta farið betur á því að það væri alveg á reynu hjá ríkinu hvað tæki við þegar þjónstan fellur niður En ég treysti því bara núna og heyri það á þessum fundi að það er mikill og góður vilji hjá ríkjuna að skýra þetta og finna út úr þessu og, og, og þá verður maður bara að vona að það gangi hratt og vel. Sjö voru í síðustu viku sýft þjónustu og stuðningi þegar 30 daga voru í liðni frá því að þeim var sinnjað um dvalarlefi. Stjórnvöld aðstóða fólkið og aðra sem er í sömu stöðu með því að útvega ferðarskilríki og greiða kostnað vegna brottfarar frá landinu. Og sömu leiðist getur fólk sótt um aðstóð í sínu heimaríki sem getur numið alltaf tæpri hálfri miljón íslenska króna til þess að koma undir sér fótunum á fyrstu viku með mánuðunum í heimaríkinu eftir dvöl á Íslandi. Hefur einhverja hugmyndu það hversu margir komið til með að fá sinjun á þessu ári? Nei, því miður, en, en það mun óhjákvæmilega fjölga í þessum hópi. Er að tala um hundruð manna? Ég get ekki fullirt það. Þessi sjö einstaklinga sem að núna eru hér, er, geta þeir farið í öruttu umhverju? Já, það þarf engin að vera á götunni, en fólk þarf að sína samstarfsvilja við að skipuleggja brottför sína frá landinu, en það er fólk í ólögmætri dvöl. Sofía Hjördís, Ólafsdóttir, deildastjóri Málaflóks heimilislausra hjá Reykjavíkuborg. Er meiri ásókn í neyðarskýlin eftir að þessum útlendingalögum var breytt? Við erum ekki farin að sjá sem reykja má til þessara breytinga, en það hefur auðvitað verið stóra aukin ásókn í neyðarskýli undanfarið ár hjá okkur í borginni. Það hefur ekkert komið til þess að þurfa að vísa fólki frá? Nei, ekki enn sem komið er út frá þessum nýju lögum, en, en við stöndum oft frammi fyrir þeirra áskurna þegar að vísa fólki þá bara eitthvað annað í viðandi þjónustu, út af því að neyðarskilin eru rekin fyrir einstaklingar með miklar og flóknar þjónustu þarfir og er fyrir þessa einstaklingar með þessa sértæku þarfir og það er ekki endilega alltaf gott að blanda fjölbreyttum sértækum þörfum saman, heldur frekar að finna þeim viðandi úrlega. Já. E, það eru þrjú neyðarskil í landinu og Reykjavíkur borg reykur þau öll dugar það. Það hefur ekki gert síðastlið ár, það er svo að segja, það hefur verið aukin ásókn, en markmið okkur eru þau alltaf að draga úr þörfinni fyrir neyðarþjónustu og frekar þá að finna húsnæði fyrir fólk eða viðáandi stuðning, svo að 
að vonandi fáum við samtaka mótt allra til þess að leita viðandi lausna í málum þessar einstaklinga. En meðan við það að þessi búist við því að fleiri fáum sinjun og hvernig sjáði stöðuna fyrir ykkur í vetur? Sko, við ætlum kannski bara að leifa fulltrúum sveitafélaga og dómsmála og félagsmálar að það er að eiga það samtal sína milli en við erum auðvitað undirbúin því bara að taka móti mismunandi áskorunum, mæta fólki það sem það er statt en hérna, ef við svona lítum til stöðunar erlendis frá að þá er ekki verið að blanda þessum tveimur hópum og þessum tveimur þörfum saman. Það er að ríki sem er að reka þá sértakt neyðarskýli fyrir einstæðlingar sem hafa fengið sinjunum um alþjóðlega vend og það er ekki ástæðalaus. Takk fyrir þetta, Sofía Hjördís Ólafsdóttir. Embætti hér að saksóknara hefur nú til rannsóknar í kveikju í bíl lauruglumanns í Reykjavík. Kveikt var í gærmorgun. Kveikt var í bílnum við heimili lauruglumannsins í gærmorgun og samkvæmt heimildum fréttastofu beinist rannsóknin meðal annars að því hvort þetta hafi verið hemdar aðgerð. Rannsókn mála sem þessara er að öllu jöfnu og hendi viðkomandi lögurglu embætta en vegna eðli málsins er það rannsakað sem brot gegn 107. grein almennra hegningalaga sem kveður á um brot gegn valdstjórninni. Þar segir meðal annars að hver sem ræðist með ofbeldi eða hótunum á opinberan starfsmann þegar hann er að gegna skildu starfi sínu eða út af því skuli sæta fangelsi alltaf sex árum. Lauruglan á Höðuborgarsæðinu verst allra fregna af málinu. Samkvæmt upplýsingum frá embætti Hérðas saksóknara er rannsóknin á frumstíi. Eldar loga enn á tenir í fi og bæjarstjóri lýsir ástandinu sem martröð. Allir íbúar bæjar í Kanada eru lagður á flótta undan gróðureldum sem nálgast óðfluga. Yfir þúsund gróðureldar loga víðsvegar um Kanada og landsvæði á starði Grikkland hefur brunnið síðustu daga. Verst er staðan í bænum Yellow Knife þar sem 20.000 búa. Fólk var kvatt til að koma sér á brott fyrir hátegi í dag. Röð var í rútur, fólk kvatt til að saminast í bíla og ríki sendi flugvílar til að flytja bæjarbúa á brott. Það gæði mér að spúk, það gæði mér að 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 það gæði scary um, because with the smoke, of course, it's actually lightened up a little bit, but the smoke was very, very thick this morning. And um, so, I mean, it's not a good situation, that's for sure. Eldurinn var í dag um 15 kilometra fjarlægð frá Yellowknife. Spáðir vindi og óttast að eldurinn breiðist út. Í 2000 kilometra fjarlægð lógar líka við borgina Kelóna þar sem 150.000 manns búa. Þar hefur neyðarástandi verið líst yfir og byrjaðir að flytja fólk á brott. Einnig hafa lógað eldar á tenir ífi á Spáni síðan á þriðjudag. 3.000 hafa verið flutt á brott frá nokkrum þorpum og nokkrum þúsundum íbúa til viðbótar skipað að halda sig heima. Eldarnir eru sagðir þeir vestu á Tenerife í 40 ár. Realmente un incendio dantesco y la seguridad de las personas debe estar por encima de todo. Í dag tókst slökkviliði aðeins að vinna á Pálinu. Hægt hafði á vindi og slökkvistar varð viðráðanlegra. Enn er þó hætta á ferðum. Eldarnir kviknuði í hitabilgju og búist er við miklum hita um helgina. Yo me siento mal, mi niño, y soy una persona enferma, y yo ahora mismo tengo que coger una bolsa de ropa medicina y para que me lleven para algún lado. Meiren vika er liðin frá miklum gróðureldum á Hawaii í bandaríkjunum og enn stendur yfir leitað líkamsleifum í rústum húsa í bænum La Haina. Staðfest hefur verið að hundrað og ellifu fórust. Þúsundir hafa mist heimili sín og enn á eftir að finna húsaskjól fyrir marga. We lost family, friends, we lost our houses, we lost everything, we don't have nothing. And we don't have a help for the government. All you see right here is the community coming together all the time. We're not going to do nothing, you know. You just have to keep going. Stjórn VAFR hefur ákveðið að slíta viðskiptum sínum við Íslandsbanka vegna þess hvernig staðið var að sölu á hlut ríkisins í bankanum í mars á síðasta ári. Ragnar Þór Ingólsson, formaður VAFR, sagði í samtali við fréttastofu að brot bankans við söluna hafi verið graf alvarleg. Það er fjárhæðir sem félagið hyggst taka út úr Íslandsbanka hlaupi á miljörðum króna. Í ályktun segir stjórn VAFR að þau brot sem voru framin við útbóðið verði að hafa afleðingar og nú hyggst félagið leita tilbóða hjá öðrum fjármálafyrirtækjum. 
Jón Guðni Ómarsson, bankarstjóri Íslandsbanka, segir þetta leitt en þetta sé ekki mikið högg fyrir bankan. Núna rétt fyrir fréttir bárust þær fregnir að Alþýðusamband Íslands hefði einnig hætt viðskiptum við bankan. Varaformaður Skóræktar félags Reykjavíkur segir að fyrir löngu hefði átt að skoða aðra möguleika til að tryggja flugöryggi á Reykjavíkur flugvelli en að fella tré til dæmis að lengja flugbrautina til vesturs, skóurinn sé eitt af lungum borgarinnar. Ísavíða krefst þess að 2900 tré í vesturlíð öskjuhlíðar verið felt og til varaðir þess krafist að 1200 tré verið felt. Skórag tókst þarna árið 1951 og við um skórag það félags Reykjavíkur. Varaforma félagsins segir kröfu Ísavíða ekki koma á óvart því fyrir áratug hafi þess verið krafist að tré í sjónlínu verið felt sem hafi verið gert að hluta en nú hafi ný tré vaksið í staðinn. En það sem kemur okkur á óvart í þessum máli er að það skulu ekki það hafi verið gert til þess að tryggja þá flugöryggi með öðrum liðum með því að lengja flugbrautina til vesturs eða eitthvað eða flytja flugvöldum til. Í skýrslu sem félagið gaf út fyrir áratug segir að skóurinn sé í telsta lunga borgarinnar og aðalstætt segir að ellenda rannsókni sínir fram á nöðsinn þess að hafa skónæri heiminu fólks því það hreinlega lengi líf þess. En þó að þessi tré fari þá er þetta ekki allir skóurinn? Nei, þetta er fullur þríðungur af því sem við gerstu við verið hérna í Öskjulíð og helmingurinn af eldri skóginum. Þá bendar hann á að flugleiðin líki yfir Fossóskirkjugarð og spurning um tíma hvenær tríða þar verða fyrir og því þurfa að skoða hlutin í starra samhengi, lausnin sé ekki alltaf að fella tríð. Hann segir ekki ganga að sneiða ofan að tríðunum eða grísja eins og gjarnan í gert og þótt Ísavíða vil í gróðu setja byrki og reyni í staðinn verði samt skarð í skóginum. En það er ekki tríð sem er að binda eins mikið kólefni, hafa ekki bundið eins mikið kólefni og er ekki jafn mikli skjól gjafar og þessi greinitrið sem eru hérna nú í dag. Þessi trið eru hluti að þeim skógi sem að Ísavíða vill losna við en flugleiðin að austur-vesturflugbrötinni liggur hér beint yfir. Nefndamær í flugöryggisnefnd félags íslenskra atvinnuflugmanna sagði í hátegisfréttum að aðflugið væri orðið brattar en eðlilegt getur talist og hættulega ræðstæður getur skapast í ákveðinu veðuskilirðum sérstaklega hjá flugmönnum sem þekki síður til. Eðlilegt aðflug sé þrjár gráður frá brautarenda en nú sé það 4,45 gráður. Þetta er núverandi flugtagshorn frá brautarenda samkvæmt köknum frá Ísavía. Án trjágróður sværi mögult að fara í 3,7 gráður. En þetta er vinkillinn sem er askilegastur þar sem hindrani leifa 3 gráður. Og við lendingu er aðflugshornið nokkurn veginn svona frá 3 gráðum upp í 4,45. Já, flugurg er vissulega mikilvægt og það vill engi vera settur í þá stöðu að vera sakkar um að vera valdur á mögulegum flugslýsum. En það sem við viljum bara skoða og viljum að verði skoðað er aðrar leiðir eins og til þess framlenging flugbrautarna til vesturs eða eitthvað því það er álitamál í stað þess að halda áfram að skerða allt sem vex í kringum flugvöldin. Öllum 27 starfsmönnum fisktækni fyrirtækisins Skagans 3X á Ísafyrði hefur verið sagt upp störfum. Starfstöðinni verður lokað og starfsemin flutt á Akranes, haftir eftir Sigsteini Gretarsinni forstjóra í tilkynningu að reksturinn hafi verið þungbær síðustu messiri og fyrirtækið hafi farið í viða mikið endurmat á skuldbindingum sínum í kjölfar eigendaskipta. Skagin 3 reksir í eigu þýska félagsins Bader, það hefur dregið saman seglin síðustu messiri, 16 starfsmönnum var sagt upp í fyrrasumar og um 40 vorið 2020. Íslenski kólefnismarkaðurinn er í örum vexti og útlit er fyrir að innan skams gangi vottaðar kólefnismeiningar kaupum og sölum í stórum stíl. Valkvæður markaður með kólefnismeiningar. Þetta hljómar kannski skringilega eða framandi en ekki í huga þeirra sem að nú eru ört að hasla sér völl á þessum nýja markaði. Hingað til hafa verið tvö fyrirtæki í umræðunni, kannski síðustu tíu ár, kolviður og vótlendisjóður, en þau eru nú orðin miklu fleiri og eru í ímsum verkefnum, sum er að binda kolefni, önnur er að draga úr losun og einingar sem eru gefnar út í tengslum við þetta ganga svo kaupum og sölum. Fleiri hafa hoppað á vagnin. Nokkuð er um að sjávarútarsfyrirtæki hafi keift land, tekist rækta þar skóu og gefa út kólefnisreiningar sem geta þó nýst þeim sjálfum eða öðrum við að ná kólefnis hlutleysi. 
Þá hafa bændur sínt í áhuga að fá fyrirtæki til að greiða fyrir skórækt á þeirra landi í skiptum fyrir einingar sem á veðsetja. Er mikil gróða tækifæri í þessu af því að nú sér maður fyrir sér þegar krafan um kolefnislutlesi verið háværir og árin líða að þessar kolefniseiningar sem verið er að búa til verði dýrmætari? Já, það er allavega tala þannig í heiminum að þetta sé svona hinn nýju gjaldmiðl en það verður engin ríkur á þessu, þetta er fyrst og fremst nægjanleg innkoma, svona fljótlega til að kosta verkefnið. Söluvaran sem allt snýst um er kolefniseining. Ein kolefniseining samsvarar einu tonni af koldfisýringi. Það er hægt að búa einingarnar til með því að binda kolefni eða með því að greiða öðrum fyrir að draga úr losun. Skórækt er ábyrandi en möguleikarnir eru óþrjótandi, allt frá því að greiða fyrir mentun stúlkna í fátækum ríkjum til þess að breyta gasi í grjót eins og karpfix gerir á hellisheiði. Kaupendurnir eru engum fyrirtæki sem vilja geta stært sig af kolefni slutleysi í framtíðinni en treysta sér ekki til að draga meira úr losun. Skóræktin hefur haft millikungu um að erlend fyrirtæki fá hér land til að rækta skó í þeim tilgangi að gefa út einingar og nú er svo komið að hún hefur ekki yfir meira landi að ráða. Af hverju er skóræktin að skipta sér að þessu? Já, þetta er sko hluti af lausninni við lofslagsvandan er að draga meira kolefni úr lofti og þessi valkvæði markaður er hugsaður til að fá enga fjármagn inn í slík verkefni. Karlmaður frá Írak kveikti í kóraninum helgast að reyti múslima við sendiráð Írans í Stokkólmi í morgun. Þessi sammimaður Salvan Mómíka hefur nokkrum sinnum áður staðið fyrir kóran brennum í Svíþjóð. Hann krefst þess að kóranin verði bannaður í landinu. Kona sem hljópaði honum og reyndi að slökkva var handtekin. Mómíka hafði fengið leifi lögruglu fyrir brennunni. Opinber vanvirðing við kóranin hefur aukist í Svíþjóð og Dammörku og sænska lögreglan hefur hækkað viðbúnaða stig vegna hryðjuverka. Mómíka sjálfur er til rannsóknar hjá útlendingastofnun Svíþjóðar þar sem vafi þykir leika á hvort hann hefur rétt til að dvelja í landinu. Hjúkurnarfræðingur í Englandi var í dag dæmd sek um morð á sjö nýfættum börnum og fyrir tilraun til að myrða sex börn til viðbótar. Hún sprautaði lofti í ungbörn, eitraði fyrir þeim og gaf þeim hættulega mikið af mjólk. Hjúgrunarfræðingurinn sem er 33 ára og heitir Lucy Letby starfaði á deild fyrir fyrirbura í borginni Tjester. Rannsóknin hefur staðið í sex ár. Ég kann ekki byggja að 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 Nýðurstaða dómara í dag er að hún sé sek um að hafa myrt sjö börn sem voru í hennar umsjá á spítalanum frá 2015 til 2016. Hún hóf störf sem hjúgrunarfræðingur 2011. In her hands, innocuous substances like air, milk or medication like insulin would become lethal. She perverted her learning and weaponized her craft to inflict Hálm, grýf og death. Þá var hjúkurnafræðingurinn sakfæld fyrir tilraunir til að ráða sex börnum til viðbótar bana. Many surviving children live with permanent consequences of her assault upon their lives. Refsingin verður kunngjörð á mánudag. Sjálfstæði rannsóknu lögreglu er hafin á því hvers vegna ekki var brugðist fyrr við grunnsendum samstarfsfólks Letby um dularfull dauðsföll barna á spítalanum. Um 11.000 þá að skráðu sig til leiks í Reykjavíkur maratóninu sem verður á morgun á menningarnótt. Uppselt er í hálmaratónið, aðeins örf á pláss eftir í maraton, 10 km á skemmtiskokk. Þáttaka ekstu tölur eftir á því fyrra, um 2500 erlendir hlauparar frá 84 löndum keppa í ár. Margir safna áheitum fyrir málstað sem stendur þeim nærri. Þegar hafa safnast 158 miljónir króna. Við erum að hlaupa fyrir ljósið og við erum hópur kvenna, ljósa systur og ætlum að hlaupa saman. Eigum það sameilegt að vera í endurhæfingu í ljósinu. Erum allar á mismöndi stöðum, erum 
eh, bæði krabbameinslausar og með krabbamein og við viljum hérna, gefa til baka. Ég er að hlaupa fyrir örninn minningar og styrstasjóð vegna þess að ég misti pappa minn í fyrra og ég ætla að hlaupa minningu hans. Ég er rosalega þakklátt fyrir að ég er hérna í topp 10, efst að hlaupa bara í sjötta sæti held ég með hérna eina miljón og eitthvað. Örninn gera svo rosalega margt fyrir mann og það er rosalega erfitt að mæta og tala um sorgina en maður eignast svo góða vini sem maður getur hérna bara deilt reynslunum með. Birta Líf Kristinsdóttir, hvernig viðra svo hlaupar hann á morgun? Ég ætla bara að segja að viðri vel. Það er bara útlitt fyrir hægan vind og bjart með köflum og hitast í kringum 15 gráður. Og hvernig er svo horfurnar næstu daga? Síðan sama annað kvöld á menningarnótt, svipaveður, er kannski aðeins kaldara og síðan er svona svolítið aðeins að gefa í með norðaustlegum áttum og svona væta norðanaustan til og kólnandi veðri þar. Það verður lengst af þurrt og hlýjast suðastan til. Sleppur vel til á morgun. Það má segja það. Þú fer nánar yfir þetta alltaf eftir. Takk. Rennum þá yfir það sem ber hæst í heimi íþróttana. Þorkill Gunnar Sigurbjörsson sér um íþróttafréttir í kvöld. Sleggju kastarinn Hilmar Örn Jónsson ríður á vaðið strax í fyrsta keppnisluta háum í frjálsíþróttum í fyrramáli þegar hann keppir í undarrásum. Síðdegis á morgun mun svo Guðni Valur Guðnason freista þess að koma sér í úrslit kringlukast keppnar á heimsmestramótun í Búdapest. Og það ræðist í fyrramálið hvort það verði Ástralía eða Svíþjóð sem vinnur bronsverlun á HM kvenna í fótbolta. Íþróttir, hér eftir fréttir. Þá komið að því að rifja upp helstu aldrið í frétta. Dómsmálar á þeirra segir að fólk sem sinnjað hefur verið um dvalaleifi verði að sína samstarfsvilja við að skipulegja brottvör sína enda að sé dvöl þess í landinu ólöguleg. Kveikt var í bíl lögruglumanns í Reykjavík í Gjarmorgun. Embætti Heraðsaksóknara rannsakar hvort að hafi verið hemdaraðgerð. Verið er að flytja alla íbúa bæjar í norðvesturhluta Kanada á brott þar sem gróðureldar nálgast hann óðfluga. Gróðureldar loga á yfir þúsund stöðum viðsvegar um landið. Fella þarf þriðjung af uppgræðslu í öskjuhlíð og um helming af eldri skógi er verða á við kröfu í Savia, segir varaformaður skóræktarfélags Reykjavíkur. Leita þurfi annara leiða til að tryggja öryggi en að fella tré. Fyrirtæki sjá sóknarfæri í að selja vottaðar kólefniseiningar sem nýtast til að ná kólefnis hlutleysi. Verkefnastjóri hjá skóræktinni kallar þetta nýjan gjaldmiðil. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og rúfpunkturis er uppfærður allan sólaringin. Þessum fréttatíma er lokið. Njótið helgarinnar verið sæl. Á rúf í kvöld. Með á nótunum. Spurningaþáttur á léttunótunum í tilefni af 40 ára afmæli Rásar 2. Séra Brown, bresku sakamala.